ഇല്ല ഡയമണ്ട് ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരാളോട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടോ രാഹുൽ 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 ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല രാഹുൽ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ പുറകിലെല്ലാം ഒരു ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മളത് എഴുതി തള്ളുവൊന്നും വേണ്ട ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് അതൊരു പുതിയ അമ്പലമല്ല വളരെ പുരാതനമായ ഒരു അമ്പലമാണ് അതൊന്ന് നന്നാക്കുവാൻ പോലും പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല എതിർപ്പ് വരുന്നു പിന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ കാര്യം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയിരം എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് മരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ജനിച്ചത് പാല പാല ഇടവക പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥകളിലെല്ലാം ഈ പള്ളിയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരൊന്നും ഈരാറ്റുപേട്ട പള്ളി എന്ന് പറയാറില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിലെല്ലാം പോകുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതെല്ലാം ക്ലിയറാണ് അവിടെയെല്ലാം മാന്യമായി കൃഷിയും സമ്പന്നരും ഒരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഒരു രീതിയിലും വായ കൊണ്ട് പോലും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീജിയസ് ആയ ഒരു വിഷയങ്ങൾ അന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇല്ല രാജകുടുംബവും ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതരും ബിഷപ്പ് ഹൗസൊക്കെ ആയിട്ടും വളരെ ഐക്യത്തിലും കച്ചവടത്തിലാണെങ്കിലും തോട്ടം മേഖലകളിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവര് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നവർ വന്ന കഥയും സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിന് പുറകിൽ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇന്ത്യയാണത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈവൺ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നവർ പോലും ഈ പള്ളിയെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതല്ല ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊന്നും താലിബാനൊന്നും അല്ല ഇത് ഇതിന്റെ അജണ്ട വെരി സിമ്പിൾ ദേ നീ ടു കൺവേർട്ട് ദറ്റ് ചർച്ച് ആ ചർച്ചിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം മുച്ചോടം മുടിപ്പിക്കണം ഭീഷണി കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അവര് ഇത്ര നാള് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ നോക്കുകയും കണ്ടൊക്കെ നിൽക്കും അത്രയൊക്കെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർക്ക് നന്ന് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് പാല് തന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിട്ട് കൊത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ നോക്കിയും കണ്ടും തന്നെ നിൽക്കും അത് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണ് എന്തെല്ലാമാ നടക്കുന്നേ ഇത് ഇവിടെ പയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരും എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ രാജകുടുംബത്തെ കണ്ടാൽ ഇവർ ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതൊന്നും നോക്കിക്കണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത് ലീ ലീ മാം അല്ല ലീ ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ രാഹുൽ സഹോദരൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റെഡി ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് തന്നെയാണത് ഞാൻ സ്മിത സിസ്റ്ററോട് പറയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഷോക്ക് ആയിപ്പോയി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇതൊക്കെ വിചാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ വന്നിട്ട് അയാൾ സം അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ബൈക്കിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പള്ളി പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞോ പള്ളി പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊരു അഞ്ചാറ് തവണ ആ പള്ളി പൊളിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ പള്ളി പൊളിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര തക്കി അടിച്ചിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം വളരെ ക്ലിയറാണ് എന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് വരികളുടെ ഇടയിൽ കൂടി വായിക്കുമ്പം പാമ്പിൻ്റെ കാര്യം സ്വഭാവം മനസ്സിലാകും എന്ന് ഒരു പോയിന്റ് അത് പിന്നെ മലപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയതെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം മലപ്പുറം ഒരു പാലക്കാടും 
കാലിക്കറ്റ് കോഴിക്കോടും പിന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന വയനാട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊരു വലിയ പ്രദേശത്തെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണത് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ മാക്സിമം മുസ്ലിംസ് ആണ് അതിനെ ഇപ്പോൾ നമ്പർ കൂടിയത് കൊണ്ട് അതിനെ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി പതിനേഴ് അസംബ്ലി എം എൽ എമാരുണ്ട് അവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കരുനാഗപ്പള്ളി അപ്പോൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ കാര്യം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ എടുത്ത് അവിടെ ഒരു കാലിഫേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക ഇവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എവിടെയെല്ലാം അവർ കുറച്ച് മെജോറിറ്റി ആകുമോ ആ സ്ഥലങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുക രണ്ടാമത് ഈ അരുവിത്തുറ എന്നുള്ളത് ഈ ഹാഗിയ സോഫിയ പോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ അതിനെ അവരുടെ പള്ളിയാക്കി മാറ്റുക അവിടെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പേ സ്ഥാപിച്ച പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ഒരു വിഷമമാണ് അത് അവർക്ക് അവരുടെക്കാളും വലിയ പഴയതാണോ എന്നാൽ ശരി അതിനെ അടിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള മോഹങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം മുമ്പേ ഇവർ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി ഇവിടേക്ക് ഈ അവരുടെ ആൾക്കാരെ അധികമായി കൊണ്ടൊന്ന് പാർപ്പിക്കുകയും അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര കളിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അടിച്ചു മാറ്റിയതെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ഗെയിം ആണ് ഇവർ കളിക്കുന്നത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാകട്ടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യസിനും ബോധമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കരുനാഗപ്പള്ളി ഇനി ഒരു മലപ്പുറം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തുനിന്ന് ആ ഈ ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മള് വലിയ വലിയ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവം എന്ന് കാണാനും മാത്രം ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ഞാൻ ഈ പാലാ അരൂപതക്കാരനാ ഈരാറ്റുപേട്ട കട ഇപ്പൊ ഈ ഈ സ്മിത പറഞ്ഞ പാലത്തക്കട കടന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നയാളാ ഞാനിപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ നമ്മള് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷെ സ്മിതയ്ക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഈരാറ്റുപേട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇതിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഭരണങ്ങാനം തൊട്ടപ്പുറം ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സ്ഥലങ്ങളും ഇതിന് തൊട്ടിങ്ങിയ ഇപ്പോൾ തെടനാട് തെടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയും അതിനിപ്പോൾ തെടനാട് അമ്പലം ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനം ഈ നടുക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ സംവിധാനം എല്ലാം ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഞാനും ആനച്ചാരുടെ കൂടി പാലം കുലുക്കിയെന്ന് പണ്ട് കൊതുക് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ഇരാറ്റുപേട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ റോഡിൽ കിടന്ന് വേളം വെക്കുന്നല്ലാണ്ട് അതിനൊരു ആഴവോ പരപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെ ഈരാറ്റുപേട്ട കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ തീക്കോയി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങേപ്പുറം പൂഞ്ഞാറ് ഇങ്ങേപ്പുറം ഭരണങ്ങാനം ഇപ്പുറം തെടനാട് ഇങ്ങേപ്പുറത്ത് എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു മജോറിറ്റി ഉള്ള ഏരിയ മാത്രമാണ് ഈ ടൗണിൽ കിടക്കുന്ന അഞ്ചാറ് കാക്കാപ്പള്ളി കിടന്ന് കോക്ക വിളിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നേ ഇല്ല ഇതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഞങ്ങളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറ് പോലും ഇല്ല അരുവിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ സ്മിതയ്ക്ക് അറിയാം അരുവിത്തറ മുമ്പേ പാലത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അരുവിത്തറ കോളേജിലോട്ട് ബോട്ട് വള്ളത്തെ പോകുന്ന ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് മനസ്സിലായോ അവിടെ പാലത്തിന് മുമ്പ് ആ അതായത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു അന്ന് അവിടെ വള്ളം മാത്രം ഇരുന്നു പാലം ഇല്ല ആ സമയം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കാക്കാപ്പിൾ അവിടെ നടന്നിട്ട് കുറുണ വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതൊന്നും കണ്ട് നമ്മളാരും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും അയ്യോ വലിയ സംഭവം അതൊന്നും അല്ല ഈ ടൗണിൽ കിടക്കുന്ന അഞ്ചാറ് മാക്കാച്ചി കിടന്ന് കിടന്ന് ഒച്ച
ഞാനും കേറിയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ സാംചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെന്തിനെ ഒരു പരിധി കൂടി നമ്മള് തീക്കോയി പൂഞ്ഞാറ് പാല ഞാൻ പൂഞ്ഞാറ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ആമ്പിളാർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇമാരി ചുമ്മാ വന്ന് ആരെങ്കിലും ചുമ്മാ നാളെ ഒച്ച വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഞാൻ പേടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ നോക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആമ്പിളാറുണ്ട് അതൊന്ന് കേറി ഒന്ന് പറയണമെന്ന് ഓർത്ത് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു ശരി അല്ല ബ്രദറെ അവിടെ ഒരു പിന്നെ എന്തോ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫോൺ വിളിയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വന്നയാണല്ലോ അതിനെ പറ്റി എന്താ ആക്ഷൻ എടുത്തത് ഒരു കൗൺസിലറാണല്ലോ അതിനെ പറ്റി അല്ല അത് എന്താണെന്നറിയോ സഹോദര എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അനസ് അനസ് പാറയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗൺസിലറാണ് അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൗൺസിലറാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങൾ അതായത് സി പി എം കാരനാണ് അദ്ദേഹം അയാളാണ് എസ് ഡി പി കാരൻ രാത്രി എസ് ഡി പി എം പകൽ സി പി എം അടക്കം നിർത്തനാണ് ആ പുള്ളിയാണ് അരുവിത്ര സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ അരുത്രില്ലെന്നാകൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാളെ എണീറ്റ് എന്ന് പറയാം നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എന്ന് പറയാം സൂര്യൻ ഉദിക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ഇത് ചുമ്മാരിമാര് കാക്ക ഈ ഒരുമാ തവള പാണ്ടിലോറിക്ക് മതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചത് അതിനകത്ത് വലിയ അവന്റെ വിവരം അത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി അതാണ് അവന്റെ വിവരം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ അരുവിത്തുറ അരുവിത്തുറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്മാർ കാരണം എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മള് കടന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു പവർ ഉള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് വോട്ട് ആ വോട്ട് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും നമ്മുടെ പുറകെ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും അവരുടെ പുറകെ പോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരു യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് അവരുടെ വോട്ട് അവര് അവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ആദ്യ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉള്ള ആ അധികാരം നമ്മുടെ ആ വോട്ട് നമ്മളത് ശരിയായിട്ട് വിനോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ കിടന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എല്ലാം കിടന്ന് പറയുന്ന അതെ ആ ഒരു ആ ഒരു ട്രെൻഡിൽ ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വോട്ട് വിനിയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന ഒരാളും അവരുടെ പുറകെ പോത്തല അവർ നമ്മുടെ പുറകെ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ പലരും പലരും പല ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ വോട്ട് അവകാശം സമ്മതിദാനാവകാശം നമ്മൾ അത് അത് ശരിക്ക് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നോ അവർക്ക് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത എലക്ഷനെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ അടുത്ത് വലത് നീക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും നമ്മുടെ പുറകെ വരും അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എനിക്കതാണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വി ടി പതിനോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വി ടി നമ്മള് ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് യു ഡി എഫ് കാരനാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല യു ഡി എഫ് അനുകൂല നിലപാട് ആളായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഇനി എന്റെ അടുത്ത് യു കോൺഗ്രസ് ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും താന്തയില്ലാത്ത വന്ന ആടിച്ചു അവന്റെ പാലി ഞാൻ തീർപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്തലാടി കോൺഗ്രസ് കാണിച്ചത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈവൻ ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞിലൊക്കെ വോട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് യു ഡി എഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൊടിയും പിടിച്ചും വാലയം പൊക്കി എല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്നതാണ് ഞാനും പക്ഷെ ഇനിയും ഞാനോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ജന്മത്ത് ഈ ഒരു ഇടതുപാലത് പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ വോട്ട് കൊത്തത്തില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എടുത്ത് കറിവേപ്പില പോലെ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങള് നമ്മള് ഈ മാധ്യമങ്ങളെ പോലും ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ വരുത്തത്തില്ല എന്ന് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു വഴ കുഴഞ്ചും പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാം അത്യാവശ്യം ആ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും
അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പരാജയങ്ങൾ വരാൻ കാര്യം അല്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുത്തനും നമ്മുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി കിടന്ന് പറയത്തില്ല നിങ്ങള് ഈവൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഴയ നിയമ കാലം അന്വേ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയോ അവിടെ അന്നും സംഭവിച്ചത് എന്താ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവറ്റി ഇസ്രായേലുകാർ നമ്മുടെ ആ അവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് അന്യരാജ്യത്ത് അടിമകളായിട്ട് പോകേണ്ട വന്നു നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ ഉറച്ച ആ ഒരു രീതി പോവുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആർക്കും തൊടാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സാമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ സാമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ജിഹാദികളെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മാത്രമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഈ ആ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പേട്ട പേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏറിയായിലുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ സംസാരിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല നമ്മളെ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് ഈ ജിഹാദികളെ പേടിക്കല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചർച്ച കൊണ്ട് എസ് സി പി ഐ കാരൻ നുഴഞ്ഞു കയറി സി പി എമ്മിൽ കയറി ഒരു കൗൺസിലർ പറഞ്ഞ വാർഡ് മെമ്പർ പറഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ കാരണം നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം അതായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളോട് ഓർപ്പിക്കാനുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കാസ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിലും ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇനി നാളെ ഒരു ജിഹാദി ആ ഈ നിലയിൽ അരുവിത്തുറ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പേട്ട എന്ന് തന്നെ പറയണം പേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ സംസാരം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ഈ ജിഹാദികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയും ഇപ്പോ പാലായി എന്നുള്ള ഒരാൾ സംസാരിച്ചല്ലോ പാലായിൽ അവർ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷസിന്റെ ഒരു ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങുക റെസ്റ്റോറന്റ് തുറന്നിട്ട് അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ മലവും ഉപ്പലും സ്ത്രീപ്പിക്കുക ആദ്യം ഇവിടുന്ന് നമ്മളെല്ലാം പോയി ഇത് കഴിക്കുക എനിക്ക് അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഈ അറേബ്യൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുക ഇത് ഹലാലാണോ ഫുഡ് ഹലാലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുക ഞങ്ങൾ ഹലാല ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ കാട്ടറബി ദേവനായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബാധിച്ച ഈ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ പോലെ ഇവിടെ കഴിയണം ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ജിഹാദികൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റൂം ഇട്ടിട്ട് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഈ ജിഹാദികൾക്ക് മനസ്സിലാകണം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ബോധമുണ്ട് ബോധ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് ജിഹാദി വൽക്കരണവും ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് ആക്രമണം വരെ അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന ഈ ജിഹാദികളെ നമ്മൾ നഗ ശിഖാന്ത് എതിർക്കും എന്നുള്ള വിഷയം ഇവർ അറിയണം അല്ലാതെ ഈ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ജിഹാദികള് ഈ പേട്ടെ കിടന്ന് തോന്നുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം അത് ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് നാളെ ഇന്ന് ഈ പേട്ട ഉണ്ടായ പോലെ നാളെ പാല ഉണ്ടാകരുത് പാലയിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ ഒരു ഒരു സംഘമായിട്ട് ചേർന്ന് ഈ നിലയിലൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകരുത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിഹാദിയുടെ കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടലിൽ അതായത് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹലാൽ ഭക്ഷണമാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള നട്ടല്ല് ആ ഈ നസാണികളാണെന്ന് പറയുന്നവരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നവരും കേരളത്തിൽ കാണിച്ചാൽ ജിഹാദികളുടെ പത്തി മടങ്ങും അവരെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആകുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനുള്ള നട്ടല് നമ്മളെല്ലാവരും കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ലിജു പറഞ്ഞ യോജിക്കുന്നു അത
ഓക്കെ ഇതിന് അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ ദയവായി മോളിലോട്ട് കയറി വന്ന അഭിപ്രായം പറയണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതായത് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മോളിലോട്ട് കയറി വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നോ നാലോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചേർന്ന് പറയുന്നത് അത് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മൗനാനുവാദം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് അരുവിത്തുറ എന്നുള്ള ഒരു നാമം നാളെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പല നാമങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർക്ക് അതിനൊരു തുടക്കമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മൗനാനുഭവത്തോടെ നീക്കുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് ഇത് ഇതിനെ പറ്റി അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരനായ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു സാധാരണക്കായ ഒരു സഹോദരന്മാരൊക്കെ പിന്നെ ഇതിനെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ നേതാക്കൾ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇവരൊരു വൻ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇവര് പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അത് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കുക സുപ്രഭാത് ഭൈ സുപ്രഭാത് ജെന്റിൽ ബ്രദറെ ആ പറഞ്ഞു സുപ്രഭാത് ഒരു പിൻകോഡ് അറിയത്തില്ല നോക്കണം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ അത് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് അരുവത്തുറയില് പിൻകോഡ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവന്മാർ എന്ത് കോപ്രായം കാണിച്ചാലും ഒരു ചുക്ക് നടക്കുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിൻകോഡ് അതിനെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയും ജെന്റില് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോളൂ സുപ്രഭാത് ഭൈ ആ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്തൊരു സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർ ഈ ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നുള്ള പേര് വേണം എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു ഇസ്ലാമിക പേര് പോലും അല്ല പണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താനെ ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ പേര് മാറ്റി ഇസ്ലാമാബാദ് എന്ന് ആക്കിയതായിട്ട് കേട്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് മലബാറിലൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഗാസാ തെരുവ് സദ്ദാം വളവ് പാകിസ്ഥാൻ മുക്ക് എന്നൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പേരൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈരാറ്റുപേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയോ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ എന്തോ ബാറ്ററി വെച്ച് എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗണപതി വട്ടത്തിന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന് പേരിട്ട് വയനാട് റോഡിലാണത് ആ അത് അതൊക്കെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ടച്ച് ഉള്ള പേരുകളാണ് അറിയാം സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന പേരുണ്ട് ഇസ്ലാമാബാദ് അങ്ങനെ സദ്ദാം മുളവ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം ഈ ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നുള്ളത് ഒരു ഇസ്ലാമിക പേരും കൂടി അല്ല പക്ഷെ അത് അവിടെ വേണം ഇത് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം മാതിരി തോന്നുന്നു അല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ലാഭം എന്താണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അരുവിത്തുറ പാടില്ല അരുവിത്തുറ പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് ഒക്കെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് അരുവിത്തുറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ എന്റെ പിന്നിലുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ഓ ശരി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പള്ളിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ഏഴി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പൊ അതിന്റേതായ അടിത്തറ അവർക്ക് ഇളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആവശ്യം പിൻകോഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ജിഹാദികൾ വിചാരിച്ചു വന്ന് നടക്കുകയല്ല കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരുന്നത് പോസ്റ്റൽ കോഡ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഇനി പിന്നെ പേട്ടയ്ക്ക് വേറെ പിൻകോഡ് ഈരട്ട് പേട്ടയ്ക്ക് വേറെ പിൻകോഡ് അരുവത്തുറയ്ക്ക് വേറെ പിൻകോഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു പിൻകോഡ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മെക്കെ പോയി പറയട്ടെ ശരി പറ 
ജെന്റിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ പറയാം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിഹാദികൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ താലിബാൻ ചെയ്യണത് കാര്യങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഐ എസ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തെയും കൾച്ചറും ഹിസ്റ്ററിനെയും തുടച്ചു മാറ്റാൻ അവര് ഒരു ശ്രമിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഏത് കൾച്ചറിക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റും ഏത് കൾച്ചർ വേണമെങ്കിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാം പിന്നെ ഈ ടെക്നിക്ക് ഇവരായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്നല്ല ഈ ടെക്നിക്ക് അസീറിയൻ എംപയർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് ബാബിലോണിന് മുന്നേ വന്ന അസീറിയൻ എംപയർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സ്ഡ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണില് എ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ജീവിക്കുക പിന്നെ ഒരു റീജിയണിൽ ബി ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ അസീറിയൻ എംപയർ ആ ഭാഗം കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യും എ ടൈപ്പും ബി ടൈപ്പും ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇവരെ കുറച്ചു പേരെ എ ടൈപ്പും ബി ടൈപ്പിന്റെ അടുത്ത് സി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിടും അവിടെ നിന്നുള്ള അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഒറിജിനൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എംപയർ ആയിട്ട് എടുത്തെടുത്തുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാവാനോ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇതേ സെയിം ടെക്നിക് ആണ് ഇവർ ഈ ജിഹാദികൾ ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി തുടച്ചു മാറ്റാം നമ്മുടെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവര് യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കും നം ബാക്കിയുള്ളവരെ ചിതറിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ആണോ ഇത് ഇത് അറിഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു ടെക്നിക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ തുടർ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മെക്കയുടെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജാ ബ്രദറും പിന്നെ എബ്രഹാം ബ്രദറും പിന്നെ സെക്രി ബ്രദറും കൂടി നമ്മളൊരു റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതിൽ ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നു ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല അപ്പൊ ഇവർ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഹിസ്റ്ററി തകർത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അല്ല ഇവിടെ ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ സ്വഭാവം കാരണം മെക്കൽ മെക്കൽ അത് അധിനിവേശം നടത്തി മെക്കക്കാർ ഓടിച്ചു ഈവന് ഇസ്രായേലില് നമ്മുടെ ജറുസലേം പള്ളിയുടെ കുറച്ച് കവർന്നെടുത്ത് അവിടെ അവരുടെ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ അടുത്ത പരിപാടി അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് ഇപ്പൊ ഈ അരുവത്തിരയിൽ അവർ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് എതിർത്തില്ല നമ്മൾ ഇവരെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് കാരണം പേടിപ്പിക്കുക പേടിപ്പിച്ചോടിപ്പിക്കുക ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ടെക്നിക്ക് അത് നമ്മൾ വീണ് പോയാ വീണു നമ്മൾ ഇതിനെ എതിർത്ത് നിന്ന് ശക്തിയുക്തം എതിർത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെ നമ്മൾ തുടത്തില്ല ആ ഒരു കാര്യം അതിനുള്ള നമുക്ക് ഇവരോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല ഇവരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് തിരിച്ച് മറുപടി പറയുക ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഓരോ മറുപടി ആൻസർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പാമ്പ് താ മാളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഓരോന്നോരെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതേ ഉള്ളു ടെക്കം പരിപാടി ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു റിട്ടാലിയേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ അപ്പോ ഏതോ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന കുരിശു യുദ്ധമാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് ആകെ പറയാൻ കുരിശു യുദ്ധം കുരിശു യുദ്ധമേ ഉള്ളൂ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന വാക്യം ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദേവ് ഓൺലി ബിഗോർ ഇൻ സൺ ജോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വാക്യത്തിന്റെ മായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം ഏതാണെന്നറിയാവോ സുഹു അള്ളാഹു അവത് അള്ളാഹു സമിതി എം എൽ ഇത് ഫലം അതായത് അവനാരെയും ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവനും പുത്രനില്ല എന്ന വാക്യാണ് പുത്രൻ അതായത് നമുക്കൊരു ജോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനിലില്ലേ ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് എന്നുള്ള വാക്യം അതായത് പുത്രനെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ള വാക്യം മാറ്റിയിട്ട് അവൻ അതിന്റെ മുകളിൽ കാർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അവൻ ആരെയും ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവന് പുത്രനില്ല എന
ഇവരുടെ ഇവര് ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവാണ് ഇവിടെ വന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയെ ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവാണ് ഇന്ത്യനെ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും കീഴടക്കിയതും ബാബറും ആ ആ വക എല്ലാ വ്യക്തികളും മാളിന്റെ മനുഷ്യരെ വെട്ടി വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവരുടെ ഇതാണ് അതോടൊപ്പം അവർ ചെയ്തൊരു കാര്യം അവരുടെ രാജ്യത്തിന് പേരുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മോണിമെന്റ്സ് പഴയ മോണിമെന്റ്സിന്റെ പേര് മാറ്റി പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിവരവും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒന്നും അവർക്കില്ല അറേബ്യയിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു മണ്ണിന്റെ കുറെ കൊട്ടാരം കാബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അല്ലെ ഒരു ബിൽഡിങ് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് പണിയല്ലാതെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവന്മാർക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രവും പാലും കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇവന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടാ അപ്പോ ടെക്നോളജി വല്ല ഇവർക്ക് അറിയൂ ഇന്നും യു എ യിലെ ഏത് ആരാ ഒരു നോൺ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റില് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള യു എ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ യു എ ഇ ഇൻ ദ സെൻട്രിക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എല്ലാം പെട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്രോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവസാനം വെസ്റ്റേൺ ടെക്നോളജീസ് വേണ്ടത് ഇവര് ആരോട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നോ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ ബാബരി മസ്ജിദ് ബാബർ വിലക്കി മേടിച്ചതാണ് അത് നിങ്ങള് വെറുതെ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയരുത് പിന്നെ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വില കൊടുത്തിട്ട് മേടിച്ച സംഭവമാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂ ഞാൻ അത് പറയട്ടെ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ചു ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് വരുത്തി തീർത്തു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹാഗിയ സോഫിയ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നുണ്ട് ഹാഗിയ സോഫിയയുടെ വിഷയത്തിൽ ആ പള്ളിക്കാർക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള പൈസ മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പണം മുടക്കി മേടിച്ച സാധനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വളരെ ശരിയല്ല ചരിത്രം നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കും അതെനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മഹാന്റെ പേരെന്ന് പറയാവോ ഇതാണ് ബേസിക് പ്രശ്നം നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടുമ്പോ പൈസ കൊടുത്ത് കമ്മന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാനേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആള് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത് ഈ കാശ് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ പേട്ടയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മാറി കാശ് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാ ഏ ഹലാല് ഭക്ഷണം വിറ്റിട്ടല്ലേ ഹലാല് മേടിക്കാനും കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാനും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ആദ്യം അറിയാനല്ലേ അറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഇത്രേ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ചരിത്രം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് അരുവിത്തുറയുടെ ഭാഗത്തും ഇനിയിപ്പോ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അരുവിത്തുറ പള്ളിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എങ്ങാനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടകത്തിന് പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി അതാ അവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാർ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ ആണല്ലോ ഏയ് നമ്മുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിഷപ്പിന് നാട്ടിലെ ഒരു ബിഷപ്പിന് യു എ ഇ ഗോൾഡൻ വിസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എഴുതി വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു പത്ത് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും പുറത്തു വിടത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു ുള്ള പള്ളിയുടെ ചരിത്രം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിക്കിപീഡിയെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കുറച്ച് പയ്യന്മാര് അതിനെ തിരിച്ച് അതേപോലെ തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് അവന്മാരെ കളിക്കുന്നുണ്ട് വിക്കിപീഡിയ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാല് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് ഒരു മോണിമെന്റ് ആയിട്ട് അതായത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന
കേരള ഗവൺമെന്റ് അല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഇതിനെ കിട്ടും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൂറ് വർഷത്തിന് പഴകയുള്ള എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട് നടത്തി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവ്രിങ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പൂണ് പോലും ഇന്ന് അരുവിത്തറ പള്ളിയുടെ സാധനമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാക്കിയിട്ട് മാറ്റി ചരിത്രം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കളോട് കുഞ്ഞുമക്കളോട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ഇത് ബോധവൽക്കരിച്ച് വളർത്തും അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് കുറെ യുനെസ്കോ സൈറ്റുകൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് യുനെസ്കോ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കളോടും കുഞ്ഞുമക്കളോടും ഇതിനെ കുറിച്ച് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളായത് ഇനിയിപ്പോ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ അല്ലല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയല്ല നമ്മളെ ഇത് നമ്മളിത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഫെയിലിയർ പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ അടുത്ത തലമുറയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ബ്രദറെ വേണ്ടത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കണം അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണ പോലെ ഇത് ചരിത്രം എന്തോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ബ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മള് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പത്ത് വെബ്സൈറ്റ് എങ്കിലും അരുവത്തറ പള്ളിയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാഗസീൻസ് ഇറക്കണം സുവനീർ ഇറക്കണം അവിടെ അരുവത്തറ പള്ളിയിൽ എന്ത് നടത്തണം ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തണം അരുവിത്തറ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേമസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ലോകം മുഴുവൻ തൃശൂർ പൂരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗംഭീര പരിപാടികൾ ഉണ്ടാക്കണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായി തീരും അതാണ് ശരിക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പള്ളി ലൈക്ക് ഓട്ടോർ ചേർച്ച് അങ്ങനത്തെ ബോഡികള് അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അവിടെ ഒരു കൺസർവേഷൻ ടീം ആണ് അങ്ങനത്തെ ലെവലിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ നീങ്ങേണ്ടത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നാണവില്ലേ നാണവില്ലേ വല്ലവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഇത് എന്റെ വീടാന്ന് പറയാൻ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറയാൾ സംസാരിക്കൂ ആ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഈ ഈ കോട്ടയം ജില്ലയില് ഒരു കാര്യം ഈ കോട്ടയം ജില്ലയില് ചുറ്റും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ജിഹാദികൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കളിപ്പാത്രങ്ങൾ കളിപ്പാത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയ തമിഴന്മാരോ ജിഹാദികളാണ് ഇതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ മുമ്പ് ആരോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്ത പോലെ ആയിപ്പോയി ഒരാള് ആ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടവുമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ ആ കച്ചവടവത്തിന് എത്തിയ ആളിന് നമ്മൾ സ്ഥലം കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ആ ഏറിയ മുഴുവൻ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുകയും പഞ്ചാബും ഈ നിലയിലുള്ള മയക്കുമരുന്നും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഓർക്കിട്ട് പോലെ ഹലാലും ഈ നിലയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആ ഈ ജി സി സി കൺട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ജിഹാദിന് വേണ്ടി പൈസ ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ പരിപാടികൾ കാണിക്കുന്നത് അവരവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും അറേബ്യൻ ഫുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ തുടങ്ങി
ഹലോ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബോയ്ക്കോട്ട് ഗാന്ധിയൻ മെതഡ് ഗാന്ധി ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ജസ്റ്റ് ബോയ്ക്കോട്ട് ഇതിപ്പോ അവിടെ ഹലാൽ റെസ്റ്റോറന്റ് മാത്രല്ല സകല സാധനങ്ങളും പലചരക്ക് കട സാധനങ്ങൾ വരെ ആബ്സൊലൂട്ട്ലി നത്തിങ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിപാടി തീർന്നോളൂ ഇവരുടെ ഇവരുടെ വെടി തീർക്കാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ബോയ്ക്കോട്ട് കാരണം ഇവരെല്ലാം എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിനിട്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുന്ന ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യാതൊരു ആക്രമവും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ബോയ്ക്കോട്ട് ദർ ഷോപ്സ് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ അരുവിത്തർ പള്ളിക്കൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യമായിട്ട് പെരുന്നാളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഒക്കെ ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ചർച്ചുകളിൽ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മതത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് വന്നിട്ട് കച്ചവടം മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്കത് അത് തന്നെ ഒന്ന് ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരില്ല അതായത് മറ്റുള്ളവർക്കും അവരൊരു ഗ്യാ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഗുണ്ടാ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സെയിം നേച്ചർ ആണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതായത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതായത് അവർ കണ്ടമാന പൈസ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ടും അതായത് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടാണ് കണ്ടമാന അച്ഛന്മാർക്ക് പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിന് പെരുന്നാളൊന്നും വരുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അതായത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഗുണ്ടായിസം ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് അവർ വരുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ ഈ ആളുകളെല്ലാം അങ്ങനെ അവർ തന്നെ ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബോയ്ക്കോട്ട് പോലെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു പ്രഭു താങ്ക് യു അത് അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അവര് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിക്കട്ടെ നമുക്കതും പറയാനുള്ളൂ അതുപോലെ അതുപോലെ റോസ് മാഡം എന്തായാലും കൂട്ടിച്ചേർക്കും അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചപ്പത്ര അതെ അതെ കഴിയുന്ന പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ആശയം അവിടെ ഉള്ള ഒരു ജനങ്ങൾ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കും ബ്രദ്ര ഞാൻ ഒന്നോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ആ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ കോവിഡ് സീസണിന് തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ടാണ് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു സാധനം വരെ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അതായത് ഇവര് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സാധനം പോലും തരില്ല ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഹൈലി പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിന്റെ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം എനിക്കിപ്പം സംഭവം എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുമ്പം നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ ഒത്തിരി പൈസ കൂട്ടിയാണ് അവർ സാധനം വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കില്ല ഇതിന് നിസ്സാര വിലയുള്ളൂ ബ്രദറെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്നാ പറയണേ ഈ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളില്ലേ കളർ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുപ്പി അങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പീസ് ബേസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയുടെ സാധനമാണ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് രൂപയുടെ പ്ലസ് ജി എസ് ടി വരും അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര എക്കണോമിക്കലി ഭയങ്കര അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്തൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പോരാത്തതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ്മത്തും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം ഗുണ്ടായിസു നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്പേസ് ആരെങ്കിലും മറ്റൊരു വിജയപ്പെട്ട ഒരാള് എവിടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു കയറ് ചരട് കെട്ടി തിരിച്ചെടുത്തു നിരിക്കട്ടെ അവനെ അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്ത പോലെയാവും അല്ല ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മള് ഈ പള്ളികള് ഇടവകകളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഷോപ്പില് റീസണബിൾ ആയ റേറ്റിന് നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിന്റെ വാടകയോ അതോ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കൊള്ള ലാഭം
നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് എന്ത് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് കാശ് അവർ ചോദിക്കില്ല പത്തിലല്ല ഇരുപതിലൊന്ന് കാശ് ചോദിക്കത്തില്ല എന്ത് നന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടമാനം പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അവിടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റവരുടെ കയ്യില് ആ പൈസയുടെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭീമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിപ്പം ഈ ഈ ഇഷ്യൂ ഞാനിപ്പം ഈ ചർച്ച ഇപ്പൊ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഈ അരുവത്തറയില് പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ബൈക്ക് ലൈവ് പോകുന്ന എന്തോന്നൂടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മോളില് നമ്മള് ടോപ്പിക്കിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എസ് എം വൈ എം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു പേജിന്റെ ലൈവ് അവരെ പള്ളിയുടെ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സി കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് റോബർട്ട് റോബർട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു രഞ്ജി ആണ് ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് രഞ്ജി സംസാരിച്ചോളൂ ഇല്ല എഴുത്തപ്പള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനോല് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല താങ്കൾക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിക് ഇട്ടത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനില്ല ഞാൻ ഇടപെട്ട് അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് ഇട്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹലോ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും പറയാനില്ല ഇല്ല അരുവിത്രപ്പള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അധികം പെന്തിക്കോസുകാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അരുവിത്രപ്പള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഈ ക്ലബിനകത്ത് ഇവിടെ പെന്തിക്കോസുകാരില്ല ഇവിടെ കാറ്റലിക്കാരില്ല ഇവിടെ വേറെ ഒരു സഭക്കാരും ഇല്ല ക്രിസ്തങ്കികളെ ഉള്ളു ക്രിസ്തങ്കികളെ ഉള്ളു ഇതിനകത്ത് കേട്ടല്ലോ വല്ല അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈന്തപ്പഴം വാങ്ങിച്ച് തിന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറല്ല് തിന്നിന്റെ തിന്നിട്ട് നെല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറാം ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പില് പിന്നെ പെന്തക്കോസുകാരാണോ ഇതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോ ഇപ്പൊ ഈ ഇൻ കേസ് പെന്തക്കോസുകാർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രതിവിധി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രതിവിധി അതൊന്ന് പറഞ്ഞത് താങ്കള് രഞ്ജി ബിരിയാണി ഹലാൽ തുപ്പൽ ബിരിയാണി തിന്നോണ്ടിരിക്കണേ അതോ തീവ്രവാദിയുടെ അതിന്റെ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കയറി എന്റെ കുഴപ്പം ഞാനിപ്പോ ഇച്ചിരി ബിസിയാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് പറയാം അപ്പൊ അപ്പൊ അരുവിത്ര പള്ളിയെ ഇപ്പൊ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏകദേശം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അരുവിത്ര പള്ളിയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഈ അരുവിത്ര പള്ളി ഉണ്ടെന്നോ ഈ പഴ ഇങ്ങനെ അരുവിത്ര എന്ന് പറയുന്ന കോളേജ് ഉണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ 
നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ ആ ഏരിയക്ക് ഇരാറ്റു പേട്ടെന്നാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാം തുറന്നു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മള് കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഈ നമ്മൾ ഈ പേട്ടക്കാരും പേട്ടക്കാരെന്ന് പറയും പേട്ട പേട്ടക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പേട്ടക്കാരാ അപ്പൊ ഈ പി സി ജോർജിന്റെ ഇഷ്യൂ എലക്ഷന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പേട്ടക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും അവരെന്താണെന്നും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നും അവര് എവിടുത്തുകാരാണെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പേട്ട ഇരാറ്റുപേട്ടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ട് ഒരുപാട് പേര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് പറയേണ്ടത് എന്താ പറയണ ഇവരുടെ ഈ അജണ്ടകള് ഈരാറ്റുപേട്ടെ കിടന്ന് ഇപ്പൊ അരുവിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മളെ കാസയില് വന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന അരുവിത്തുറ പള്ളിക്ക് പറയാൻ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഒത്തൊരുമയുടെ കഥകളുണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ സർവ സഭ വേർതിരിവ് ഇല്ല ഇല്ലായിരുന്നു ആരാധനാ ക്രമങ്ങളുടെ വേർതിരിവ് ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് ഒരേ ഒരു വികാരം മാത്രം സർവശക്തനായ ഈശോ മിശിക ലോകം കാക്കുന്ന നാഥനെ വാഴ്ത്തുവാൻ അവൻ അവിടെ ഒത്തുചേർന്നു വിഭ വിഭാഗീയത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാത്തവർക്ക് അന്ന് ഒരേ ഒരു വികാരം മാത്രം മാർ തോമ സ്ലീഹ പകർന്നു തന്ന ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവിടെ അവർ അവിടെ ഒത്തുചേർന്നു ഈശോയിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവർ കാലങ്ങൾ മാറി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മാറുന്ന ജീവിതം ഏർ കരുപിടിക്കാൻ പലരും ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി തലമുറകൾ മാറിപ്പോയപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു മാറ്റങ്ങൾ പലതും മറുപടികളായി മറുപടികളായി ആരാധന ധർമ്മങ്ങളും ആചാര ഉപചാരങ്ങളും വന്നു ചേർന്നു നയിക്കാനും വളർത്താനും ശക്തരായ ഇടയന്മാർ ഉണ്ടായി സാഹോദര്യത്തോടെ വളർന്ന് പന്തലിച്ചു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അരുവിത്തുറ ഒരു വികാരമായി നിലകൊണ്ടു ആരെയും ആര ആധാരത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന അരുവിത്തി അറിവിത്തര തുറയുടെ പാരമ്പര്യം സ്വീകരിച്ചവർ അവർ ഏറെയാണ് അവർ വരികയും ഒപ്പം ജീവിക്കുകയും അരുവിത്തുറയുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു തല തിരിഞ്ഞ ചിന്തകൾ വന്ന ചിലർ അവർ വഴി മറന്നു അന്ധത നിറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ തലയിൽ വച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ലോകം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു അവറ്റവർക്ക് അരുവിത്തുറ എന്ന പേരു പോലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാലിളകുന്നു കേരള നസറാണി സഭകളുടെ ഈറ്റില്ലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അരുവിത്തുറയും അരുവിത്തുറ പള്ളിയും അന്ധത നിറഞ്ഞ ആശയം രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് നൂറ്റാങ്ക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ അതായത് എ ഡി നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ടായ പള്ളിയും അതിൽ ന്റെ മഹിമയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ശക്തിയെയും അനുവദിക്കില്ല സഭാ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ക്രിസ്തീയ മക്കൾ കേരള നസ്രാനായ സഭകളുടെ ഈറ്റില്ലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയിരുന്നവർ യാക്കോബായ ലാറ്റിൻ സീറോ മലബാർ മാർത്തോമ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചുകൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സീറോ മലങ്കര പെന്തോസ് സഭകൾ വ്യക്തി സഭകൾ അങ്ങനെ പല സഭകളായി എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിക്കാൻ അവർ കേരളത്തിന്റെ നസ്രാണി സഭകളുടെ ഈറ്റില്ലത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്നു പേരിലോ പാരമ്പര്യത്തിലോ അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ആയി അവർ ഒത്തുകൂടുന്നു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാസയുടെ പോസ്റ്റ് അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയില്ല പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒന്നും മൊത്തക്കച്ചവടം ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കണ്ടോ അല്ല രഞ്ജിയുടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല വിൽക്കാതെ കാര്യം പറ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് പെന്തക്കോസ്കാർ മാത്രമുള്ള റൂം ആയി രഞ്ജി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജി 
അവന്റെ അപ്പ പണ്ട് ഈ രഞ്ജിയുടെ അപ്പം പണ്ട് പൊന്നാനിയിൽ പോയി കട്ട് ചെയ്തോട്ടുള്ളതാ ആ വകയിലായിരിക്കും മക്കളെ കൊണ്ട് ആട് മേക്കാൻ പോ സിറിയ അതാണ് നനക്ക് കുമ്പനാട് കൺവെൻഷൻ നടത്തിയത് തല്ല് കിട്ടാതെ നോക്കി തല്ല് കിട്ടാതെ നോക്കിയ ഞങ്ങളാണ് തല്ല് കിട്ടാതെ നോക്കിയ ഞങ്ങളാണ് അടുത്ത ആളിലോട്ട് പോ ടിജോ ബ്രദർ മൊസാദ് പോയോ നസ്രാണി പാസ്റ്റർ താഴെ ഉണ്ടോ എന്ന് കേറി പറഞ്ഞേ മൊസാദ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ബന്ധോക്കോ സാറല്ലേ ഇപ്പൊ ഖുറാനെ വിമർശിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അവരുടെ അയാളുടെ വീട്ടുകാരെ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് വൈ വലിച്ചഴക്കരുത് നിങ്ങള് അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോ എന്തേലൊക്കെ പറയുക അദ്ദേഹം പോയി ഇനിയും ആ ടോപ്പിക്ക് വിടുക ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും കേൾക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചക്ക് തെറി പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു ജന്റിൽ ബ്രദർ അത് വിട് അയാള് പോയി പോയി ഈ നമുക്ക് നമ്മള് നസ്രാണി പാസ്റ്റർ നേരത്തെ വന്നിട്ട് പോയതാ പാസ്റ്റർക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഈ രാറ്റ് അല്ല ഈ അരുവിത്തുറ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങള് സാറിനാവുമ്പോ നല്ല അറിവുള്ളതാണ് സാറ് പറയും നസ്രാണി പാസ്റ്ററെ ഹലോ ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വരാം ജന്റിലും സ്മാർട്ട് ഓക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ജോർദാനൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളത് ഞാൻ കേൾക്കാം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് നിരണം പാലയൂർ നിലക്കൽ 
കോട്ടക്ക കോക്കമംഗലം കൊല്ലം മാലിയങ്കര പിന്നെ അരപ്പള്ളി ഈ പള്ളികള് സെന്റ് തോമസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പോയ പള്ളികൾക്കെതിരെ ഈ കോയമാർക്ക് എന്താ എത്ര പ്രശ്നം ക്രാങ്കന്നൂർ എന്ന് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ക്രാങ്കന്നൂർ അത് കൊടുങ്ങല്ലൂരായി കൊടുങ്ങല്ലൂരായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഈ അറബികൾ വന്നപ്പോ അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്തായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം എപ്പ നോക്കിയാലും മുക്കിലും മൂലയ്ക്കും വാങ്ങു വിളിയ ഇന്ന് കണ്ട മധുരയില് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് മധുരയിൽ പറഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വാങ്ങു വിളി വേണ്ട ഇവിടെ ഹിന്ദു ആരായ നടക്കുമ്പോ പൂജ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവന്മാര് കയറിയിട്ട് ഈ പച്ചി തലയാണ് പറഞ്ഞ കരോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ആര അവരുടെ എന്താ പറയാ പൂജ നടക്കുന്നില്ല പൂജ സമയത്താ വാങ്ങു വിളി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് ചെയ്യാം ഇവര് വിളിച്ചു പറയുന്ന എന്താ വേറെ ആർക്കും ഒന്നും പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ദൈവം അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം കൊമ്പത്താളാണ് ഇത് ഏത് പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ അരുവിത്തറ പള്ളി അരുവിത്തറ പള്ളിയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമോ അരുവിത്തറ പള്ളിയുടെ അതിന്റെ എന്താ പറയാ അസ്തിത്വമോ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു കോയ വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരു കോയ വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല പിന്നെ ചില മോഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അങ്ങ് പണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ നടന്നോ ഈജിപ്തിൽ നടന്നോ ജെറുസലേമിൽ നടന്നോ പിന്നെ ഈ സിറിയയിലും ഒക്കെ നടന്നതുപോലെ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ അങ്ങ് പള്ളി വെച്ചാൽ മതി അരുവിത്തുറ പള്ളി പോയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി പോലും നിങ്ങൾക്ക് മോസ്ക് ആക്കാനോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വാങ്ങു വിളിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു മോഹമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് പള്ളി എന്നറിയോ മെക്കയില് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി പണ്ട് പണ്ട് കുറേഷികള് പണ്ട് കുറേഷികള് പണ്ട് കുറേശികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പൊ അവന്മാര് ഈ ഇവന്മാരെ മോമനൊക്കെ ശരിക്കിട്ട് കളിയാക്കി വിട്ടു കളിയാക്കി വിട്ടപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായി ഇപ്പൊ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവിനെ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാക്കി ഇപ്പൊ ഈ പേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബിസി ഓർജ് ഇതിന് പോയപ്പോ കൂക്കി വിടുക പേട്ട എന്താ എന്റെ തറവാട് സ്വത്തോ പേട്ടല് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് പേട്ടല് ഹൈന്ദവരുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ സൗദി രാജകുമാരൻ അത് തിരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും കൊടുക്കും കേട്ടോ അത് ചെയ്താല് നമ്മളങ്ങനെ പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അതിന് വേറെ കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നോഗോ സോൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ ഡിയർ ബോൺ മിഷിഗനിൽ വരണം ഡിയർ ബോൺ യു എസില് മിഷിഗനിൽ ഡിയർ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ഡിയർ ബോണിൽ അവിടെ ജറിയ കൺട്രോൾ സോൺ ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ പോലീസിന് അവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് പോലീസിന് അവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ മുത്തു അവന്മാർ ഈ അറബികളുടെ മറ്റേ കന്തൂറയില്ലേ അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ ഗേൾ ഇഫ് ഷി വോക്സ് വിത്ത് എ സ്കേർട്ട് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാ ഇവരങ്ങോട്ട് നോക്കാതിരുന്ന പോലെ ഇത് അവളുടെ പാവാടയ്ക്ക് എത്ര നീളമുണ്ടെന്ന് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവളെ പോയി വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് വല്ല ആവശ്യം ഇവനുണ്ടോ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവന്മാരുടെ പിള്ളേരെ മുഴുവൻ എന്താ പറയാ എന്തേലും പൊതപ്പിച്ച് നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ഇട്ടപ്പോ അത് ഉമ്മാർക്ക് പ്രശ്നം വിവാഹപ്രായം കൂട്ടിയപ്പോ അത് ഉമ്മർക്ക് പ്രശ്നം എടാ ഈ ലോകത്ത് ഉമ്മാർക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത സംഗതി എന്താ തു ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഗോവയിൽ ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും മറ്റു മനുഷ്യ മനുഷ്യരുമായിട്ട് സമാധാനത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും ജീവിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പണ്ട് ബാജ്പേയ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർക്കണ്ട അന്ന് പുള്ളിനെ എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞു ഇത് എക്സാക്ട്ലി ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ അമേരിക്കാരുണ്ടല്ലോ ഡെർബോണിലോ ഡെട്രോയിറ്റിലോ ഈ അമേരിക്കക്കാർക്ക് നാളെ കൊത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവര് പഠിക്കും അതുവരെ ഇവര് തേനെ പാലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ പുറകെ നടക്കും നക്കിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ ഈ സെയിം തിങ് തന്നെ താങ്കള് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് യു ലീവ് ഇൻ ദി യു എസ് താങ്കൾ ഇവിടെ മിനസോട്ടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ സ്നേഹിത ഈ മിനസോട്ട സെന്റ് പോൾ സിറ്റിയിൽ മുഴുവൻ ഇവന്മാര ആരെന്നറിയോ സൊമാലിയൻ സൊമാലിയൻ ബ്ലാക്ക് മുസ്ലിംസ് എന്റെ പൊന്നോ കാണണം തെരുവി കിടന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഒരു ഒരു വൃത്തിയില്ല സ്നേഹിത അമേരിക്കൻ സ്ട്രീറ്റ് 
കോട്ടയം ജില്ല മൊത്തം പിടിച്ചടക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പാത്ര കച്ചവടം നാപ്പതിനായിരം പേരെ ഉള്ളെന്ന് യുവമാരെ കീരാറ്റുപേട്ട സെൻട്രി നാപ്പതിനായിരം പേര് യുവമാർ ഇരട്ടി ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടിയാല് കേരളത്തെ മുഴുവൻ ഈ കഴുതകൾക്ക് ഈ പാമ്പുകൾക്ക് പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തത് യു ഡി എഫ് അല്ലേ യു ഡി എഫിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും പറയുന്നതില് നമുക്ക് അർത്ഥമില്ല പറയാൻ കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മനുഷ്യനും ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ അവന് വോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവനൊരു ബദൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ലൈക്ക് ഡിഡ് ബി ഗീവ് എൻ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിർത്തിയോ നിർത്തിയില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അവരെ അല്ലേ നമ്മളൊരു മൈനോറിറ്റി ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പെർസെന്റ് താഴെയാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ കൂടി ജീവിച്ചു പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ചെറിയ പറ്റിയാലേ പുറത്തു പോകും അത് ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ പോണോ അതോ വി ഷുഡ് മേക്ക് അവർ സെൽഫ് എസ്റ്റാൻഡ് നമ്മള് ഒരു സ്ട്രോങ് ഏട്ടാ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം താങ്കൾ കേൾക്കൂ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈരാറ്റുപേട്ടയില് ഒരു മുസ്ലിം കാൻഡിഡേറ്റ് ജയിക്കുവോ ഇല്ല ആ അതാണ് മുസ്ലിം കാൻഡിഡേറ്റ് ജയിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിർത്താത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മുടെ ഒരു സർക്കുലർ ചർച്ച മോസ് ഇറക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവന്മാരുടെ ഒരു ഒറ്റ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നാൽ മതി ജമാഅത്ത് എന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് മൊത്തം എത്തും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ എ യും ബി യും സി യും എല്ലാം കൂടെ അതിനെ എതിർക്കും അപ്പൊ പിതാക്കന്മാർക്ക് എന്താ ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരു 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 സംശയം വരും ശങ്കം വരും അതുകൊണ്ട് അവരത് എന്താ പറയാ ആ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളു അത് വോട്ട് ചെയ്യാ എന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഇപ്പൊ പാലാ ബിഷപ്പിന് വിവരം വെച്ചു സമ്മതിച്ചു അല്ല ആര് പുറത്തു വന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നോർക്കോട്ടിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത എലക്ഷൻ അടുത്ത എലക്ഷന് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇതിറക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം കൊണ്ടുവരണം അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് സാമ്രാട്ട് എന്തേലും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആ കാര്യമേ അല്ല പറഞ്ഞത് വോട്ട് ഐ വോസ് ടെലിങ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി ആന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ട് എന്തായി എപ്പോഴും മൈനോറിറ്റി ആയിരുന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോയിന്റ്സും ഇല്ലേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കാൻഡിഡേറ്റിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയിൽ അവര് കോൺഗ്രസിനെയോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോ അല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിർത്തിയിട്ട് ചർച്ച എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പറ്റില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കാൻഡിഡേറ്റ് നിർത്തിക്കൂടാ അപ്പൊ വോട്ട് ഇനിയുള്ള ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ജനറൽ ബ്രദറെ അത് കാണുമെന്നാ തോന്നുന്നത് അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി എന്തായാലും ഇപ്പഴല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനും ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വന്റി വൺ ആയപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധോദയൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരു ഇത് വേണം ഒരു യൂണിറ്റി വേണം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ച സുഡാപ്പുകൾക്ക് എന്നെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും
അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് പോയി ആ നന്ദി ആ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ അരുവിത്തറ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പന്നി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും 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 അതെ 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 ശരിയാ ചിതറിക്കിടന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്നിപ്പിച്ചു സുടാപ്പികൾ ആകപ്പാട് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് അങ്ങനെ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റു കേട്ടോ ടിജോയെ അതാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഓൾ കേരള ഒരു പന്നി ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തണം എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ മൊസാദ് സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ അരുവിത്തറ പള്ളി നിരണം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ഐ എം ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കാരനാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും കാത്തലിക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മട്ടം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നുമില്ല എല്ലാ പള്ളിയിലും പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് ഈ ഈ സ്ഥലത്തിന് അരുവിത്തറ എന്ന് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഈരാട്ടുപേട്ട ഉണ്ട് ഈരാട്ടുപേറ്റ ടൗണാണ് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ആ ഭാഗത്ത് അരുവിത്തറ എന്ന് പേര് വെക്കുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇതിനോട് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ വോട്ട് കൊടുത്ത് ജയിപ്പിച്ച പല മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ആണല്ലോ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരുവിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഈരാറ്റുപേറ്റയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തോ ഇവരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതോടങ്ങ് ചേർക്കണം എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അതോടെ ഈ കടിപിടി അങ്ങ് തീരുമല്ലോ അതല്ലാതെ ഈ ഒരു ഒരു ജനവിഭാഗം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇരുന്നോണ്ട് ഇരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ജനവിഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു അവരുടെ മെജോറിറ്റി ആയി മെജോറിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനിയൊരു സെക്ടിനോട് ഈ അസഹിഷ്ണുത അവരുടെ കാലാകാലമായിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നും പറയുന്ന ഒരു മോഡൺ ഫ്യൂച്ചർ മോഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറൗണ്ട് ടു തേർഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെയല്ല അറൗണ്ട് ടു തേർഡ് മുസ്ലിംസ് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഐ തിങ്ക് അറൗണ്ട് ഞാന് അഡ്മൻസോസ് അല്ല ഞാൻ ഈ വിക്കിപീഡിയ ഗൂഗിൾ സൈറ്റിലാണ് നോക്കിയത് ഐ തിങ്ക് അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് മുസ്ലിംസും ബട്ട് അറൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ദൂരം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് അവർ ഭൂരിപക്ഷം ആയിക്കോട്ടെ ന്യൂനപക്ഷം ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷം ആയിട്ടുള്ള എത്ര ഇപ്പൊ തമിഴ്നാടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടില് വേളാങ്കണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ വേളാങ്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണ് ആ പള്ളി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും എപ്പോഴേലും ഈ പള്ളിയുടെ പേര് മാറ്റണമെന്നോ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മാറ്റണമെന്നോ പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ മുസ്ലിംസിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നാഗൂർ എന്ന് പറയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നാഗൂർ അവിടെ ഒരു ദർഗ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതും ഫേമസ് ആണ് പക്ഷെ വേളാങ്കണ്ണിയാണ് കുറെ കൂടെ ഫേമസ് സോ ഇതെല്ലാം എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇനി ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മേലിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഓവർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഇനി ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മേളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ സോ ഇതൊക്കെ മാക്സിമം സമാധാനത്തിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് അസമത്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ തന്നെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിപ്പില്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആൻഡ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈരാറ്റ് പേട്ട
ജോർജ് ഓണുണ്ടോ ഞാൻ പറയാൻ പോകും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കേറി വന്നതാണ് നമ്മള് ക്രിസ്ത്യൻ ബി ഓൾ ഷുഡ് ബി യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബി ജെ പിയോ അതോ സംഘപരിവാറിനെ വോട്ട് ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മള് വി നീഡ് ടു ബി യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഹാവ് അവർ റെപ്രസെന്റേഷൻ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് കർണാടക നടന്നത് തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കും സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വി നീഡ് ടു ഡു താങ്ക് യു ാണേ അതായത് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് കൺസോളിഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ആളുകൾ മാറിപ്പോയിട്ട് അത് രണ്ടാമത് ഒന്ന് എന്താ പറയണേ വോട്ട് ഫിനിച്ച് അതായത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി കിടക്കുന്നതൊന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു നാപ്പത് അമ്പത് വയസ്സിന് മേളിലേക്കുള്ളവരുടെ വോട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പക്ഷെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ തന്നെ മക്കളുടെ വോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഇച്ചിരിയോടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളുടെ എല്ലാ വോട്ട് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്ന് എന്നാ പറയണേ ഒന്ന് യൂണിറ്റ് യൂണൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നല്ലതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അതായത് പുറത്തു പോയി കിടക്കുന്ന വോട്ട് അത് എത്ര പേഴ്സൺഡേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തിരുന്നാൽ പോലും അതുപോലെ തന്നെ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു എന്നാ പറയണേ പിന്നീടത്തേക്ക് ഡിസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഈ വോട്ടും അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വോട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള അതൊന്ന് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബോണ്ടേ ശരത്തെ ശരത്തുണ്ടോ ചെറുത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചെറുത്തില്ല ഹലോ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് ആർക്കേലും അഭിപ്രായം പറയണെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് കയറി വന്ന അഭിപ്രായം പറയാം ഞാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കിലാണ് ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ തിരക്കിലായിരുന്നു ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ആര് അഭിപ്രായം പറയാൻ നമ്മള് റൂം എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇതുവരെ വന്ന് സഹരിച്ച എല്ലാവർക്കും കേൾവിക്കരായിട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തറിഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ അരുവിത്ര പള്ളിക്ക് ഞങ്ങൾ കൃസംഖികളുടെയും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു താങ്ക് യു